副司令，嘉靖米店，连夜送过来的。哪来的？情报处。肖司令有没反馈？北平至北新途中，护送的专车遇难，无人幸免。副司令，下去。七爷，老三呢？三哥呢？三哥忙了一夜，刚刚去盥洗室洗洗手。七爷，三哥，叔爷，老三，你们怎么来？你看看这报纸，上面说你爹他遇袭了。你还当真看这报纸啊？我今天早上还跟他们两个说来着，这事儿一定得瞒着你们。放心吧，这些都是子虚乌有的事儿，爹没商量两成。不过，郭副官他们，这这可是这这。启爷，您放心吧，今儿一早，爹给我发电报，说北一北望这俩小鬼头下了飞机，非吵着说要去吃糖葫芦。结果，爹就带着他们出去了。这不，爹也是刚下了飞机，腰、腿都不舒服，才临时决定说要在北平待两天。三哥。你可别骗我吗？你现在连三哥说的话都不相信了。爹真要出事了，我还能站在你们面前唠叨半天？老三，真的假的？这么大的事儿？好了，七爷，您就放心吧。下个月初七，就是我爹六十大寿了，这才是当务之急。您赶紧着手去办吧。子君，北一，这种不权威的报纸。就应该赶紧给我查封了。是，对，赶紧查封。这一大早的，看得吓死我了。哦，对了，老三，安抚好郭副官和那些随行的家属。那，走吧，七，那我们先走了啊。嗯。哎，你们注意安全啊。得嘞。江副官，送送七。是。三哥，三哥，你没事吧？我们先下去吧。咱们父子俩打一赌，我赌你一个月之后，你自己肯定会灰溜溜的跑回来。好，我就跟你打这个赌。哼哼，对不起，又被你惹祸了。你小子，给我惹的祸还少啊！嗯，赶紧这混小子生下来，我就命中注定，一辈子操心的命。今天他们要杀我。就因为我是你萧海山的儿子。作为一名战将，如果被情感牵扯得太深，他将一事无成
，一个不珍重生命、不珍视情感的人，做不了大将。你说司令他们真的没事吗？报纸上都说了，司令没在车上。报纸上说的还能有假不成？不然三少爷哪还有心思天天到处应酬啊？也是，我们司令和小少爷们真的是福大命大。你们两个，啊，别嘴碎了。三少爷，三少爷不让说这些，快下去。是是。明一，发生什么事了？这两个小丫头就是嘴碎。三少爷不让说这些不吉利的话，这几天都没送报纸过来，三少爷也没来这儿。你跟我说实话，少奶奶，少爷就是怕您担心，才不让说这些的。前几日报纸上说，老爷的专车失事了，幸亏老爷和小少爷都没有上专车，这才逃过了一劫。司令的。确定没事吗？当然没事了。戚夫人也是非常担心，当天就去东大营求证。三少爷给戚夫人看了老爷从北平发来的电报，这才相信老爷和小少爷都平平安安的。这两天正准备寿辰的事儿呢。知道了，你去忙吧。好。云对雨，雪对方，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，来，老三回来了。好，我就回来看看。我看你啊，为了我爹这寿辰，家里边已经张罗的七七八八了。可不是嘛。戚夫人特意定制了花架，说是要用鲜花绿叶装饰着，才显得鲜亮。还有你啊！啊！哎，你怎么下午这个时候回来了？我就回来看看家里边有什么需要帮忙的。我一会儿还得回东大营去。哎呀，家里的事儿不用你操心，你就忙你的吧。哦，对了，哥，老三。司令有没有说什么时候带老五老六回来呀、啊？嗯，七爷，您别着急。爹他发电报了，说再过十日就带着老五老六回来。真的？嗯，那太好了。我这两天老是心里慌慌的，可能就是那个什么破报纸遇袭的事儿给闹的。兴许你是想爹想的吧？切，瞧你说的，你赶紧回去吧。你这两天是不是累了？眼睛都红了。嗯，可能有点吧。我先走了。嗯，去吧。那我们再念一遍好不好？来，云对雨，雪对风，晚照对晴空